Před 25 lety vznikl v Hruškách nápad, jak rozpohybovat děti ve školách. Zrodila se myšlenka, kterou je načas přerušil covid a následně tornádo. Běh Boba zháněla však letos opět ožil, aby navázal na dlouholetou tradici předchozích let. Běh Boba zháněla je už velmi tradiční. Dneska se nám podařilo opět obnovit tradici, protože pět let jsme neměli. 21. ročník, takže to už vidíte, že je to opravdu dlouhá, dlouhá doba. Byl v roce 2019, pak nás bohužel zastihl covid a u nás tady speciálně tornádo, takže dneska děláme 22. ročník. Že je to takový významný comeback, takže můžete říct, co vlastně se tady dneska bude dít? Tak dneska přijedou závodi děti v tom štafetovém běhu, tak jako v předchozích ročnících. Letos tady bude mět sedm mužstev z okolních vesnic. Každá štafeta má 20 členů od druhé do páté třídy, vždy po pěti za každou třídu. A běžíme vlastně jedno velké kolo, první druháci, třetíáci, čtvrtíáci a pátíáci finišují. Běh je nazvaný podle Boba Zháněla, který už bohužel není mezi náma, ale je to rodák a olympionik, který vlastně jsme ho získali pro tento náš běh. Dneska nás přijede navštívit taky pan Dřímal, který se mnou jako na začátku v roce 2000, eh, 1999, už se to i špatně říká, Vlastně jsme zahajovali ten běh. Ta myšlenka vznikla, když bylo 100 let tady školní budovy, to bylo v 99. roku, ještě s bývalým starostou panem Tichým a tady s paní ředitelkou Bradávkovou, tak jsme, se, jsme to vlastně nějakým způsobem vymysleli, tento závod. No vůbec nás nenapadlo, že to bude pokračovat, a i když já jsem, potom jsem odešel z rušek, tak to vlastně žije svým vlastním životem a mám z toho velkou radost. Pan Zdeněk Dřímal se stále aktivně do projektu zapojuje svou účastí při závodě. V minulosti tuto štafetu dětských běžců podpořili svou přítomností sportovní hvězdy a olympionici, jako například Bára Špotáková, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Jan Železný, Ludmila Formanová, Jarmila Kratochvílová a další. Dneska tady nás navštíví pan Akaj, kterého zehnal náš pan místostarosta, který zase má kontakty a to je slavný břeclavský sportovec, veslář, v současné době trenér veslařského klubu Břeclav. Co je cílem vlastně tady tohoto běhu Boba zhánila? Cílem je samozřejmě propojit ty vesnice, propojit ty děti, aby se trošku znali a je pravda, když v těch předchozích ročnících, když tady byli třeba ve druhé třídě, byli i v páté a je to taková událost celkem významná i pro naši obec, protože přitáhne sem plno rodičů i dětí, kteří samozřejmě nezávodí, ale snažíme se všichni pozbuzovat a vést ty děti ke sportu. To je hlavní cíl. Jak je to organizačně náročné pro vás, pro školu a co je na tom takové nejsložitější vlastně uspořádá na této akci? Tak náročné to je časově, protože i vlastně chodíme trénovat my, protože jsme domácí pořadatelé, tak s dětma to musíme natrénovat. Nejnáročnější prostě ty děti naučit, co mají dělat, jak mají běžet a co mají. Jsou to přece jenom malé děti, jo? takže někdy je to, pro, je to problém. Ale jinak jsme tady stálý stabilní periodický sbor, takže to děláme už tak dlouho, že už to máme opravdu celkem připravené dobře. Je dobojováno. Na všechny týmy čekal pohár, pro první tři týmy také medaile. Putovní pohár si poveze zpátky do školy předchozí vítěz závodu základní škola z Lanžhota. Cílem však není zvítězit, ale zúčastnit se a užít si pravou sportovní atmosféru. Co byste popřál dneska všem závodníkům? Aby si dobře zazávodili, počasí je vidět, že vychází a jinak, aby je to přivedlo ke sportu, k atletice nebo k jakémukoliv, nebo aspoň k pravidelnému pohybu.